আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় ছাত্রছাত্রী আমরা আজকে ফাইনাল অ্যাকাউন্ট বা চূড়ান্ত হিসাব অঙ্কটি করতে যাচ্ছি ফাইনাল অ্যাকাউন্ট বা চূড়ান্ত হিসাব করার আগে আমাদের ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টসগুলো সম্পর্কে জানতে হবে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস বলতে বোঝানো হয় একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে আর্থিক ফলাফল অথবা আর্থিক অবস্থা জানার জন্য আমরা যে সকল স্টেটমেন্টগুলো তৈরি করি সেগুলো হচ্ছে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস যে সকল ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টসগুলো রয়েছে বা তৈরি করতে হয় সেগুলোর প্রথমটি হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট এই ইনকাম স্টেটমেন্টটি হচ্ছে যেখান থেকে আপনি আর্থিক ফলাফলটা জানতে পারবেন অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে আপনার প্রফিট হলো নাকি লস হলো আয় এবং ব্যয়ের যে বিয়োগ করার পরে যে ফলাফলটা সেটি আপনি জানতে পারবেন হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট এটি আপনাকে একটা নির্দিষ্ট সময় শেষের ফলাফল প্রকাশ করে এরপরে আমরা যেটা করব সেটি হচ্ছে ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্টে আপনি জানতে পারবেন যে একজন মালিকের বিজনেসের একজন ব্যাঘাতিক মালিকের বিজনেসের প্রতি কী কতটুকু অধিকার আছে অর্থাৎ মালিকদের অধিকার কতটুকু সেটি আমরা ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট থেকে জানতে পারবো তিন নম্বর হচ্ছে ব্যালেন্স শিট ব্যালেন্স শিট হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ডে স্পেসিফিক একটা টাইমে ব্যবসায় আর্থিক অবস্থাটা কীরকম আছে সেটি আমরা জানতে পারবো ব্যালেন্স শিটের মাধ্যমে এখানে টোটাল অ্যাসেটস যতগুলো হবে টোটাল লাইবিলিটি এবং ওনার সিকিউরিটি মিলে তাই হবে এরপরে চার নম্বর একটি আছে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট যেটিকে আমরা নগদ প্রবাহ বিবরণী বলি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট এটিও একটি স্টেটমেন্ট এটির মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে কোন কোন সোর্স থেকে অর্থ এসেছে এবং কোন কোন সোর্স থেকে অর্থ গেছে শুধুমাত্র টাকার হিসাবটা আমরা করব ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট দিয়ে এই অঙ্কটি অন্য আলাদা একটি অঙ্ক আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে ফুট নোট এটিও একটি স্টেটমেন্টসের পার্ট হিসেবে দেখানো হচ্ছে যে পাঁচটি পার্টের মধ্যে অন্যতম একটি পার্ট যে দিক দিতে হবে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টসটা যেন যারা পড়বে তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে আমরা এখানে ফাইনাল অ্যাকাউন্ট বলতে যে তিনটা আমরা প্র্যাকটিস করব সেই তিনটা হচ্ছে প্রথম তিনটা ইনকাম স্টেটমেন্ট ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শিট আমরা এই পর্বে এই তিনটা পার্ট কিভাবে তৈরি করতে পারি সেগুলোর নিয়ম কানুন নিয়ে আলোচনা করব এবং একটা ফর্মেট নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তী ভিডিওতে আমরা প্র্যাকটিস এবং সলিউশন দেখাবো ইনশাল্লাহ তাহলে চলুন আমরা এগুলোর একটু দেখে আসি আচ্ছা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটি ঘর কেটেছি ঘরটি শুরুতে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে নেম যে কোম্পানির আপনি হিসাবটা করবেন সেই নেমটা এখানে ব্যবহার করবেন তার নিচে হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট যেহেতু আমরা তৈরি করছি এই ইনকাম স্টেটমেন্ট নামটা লিখে দিবেন তার নিচে আমরা লিখেছি টাইম অর্থাৎ আপনার আমরা নির্দিষ্ট সময় শেষে যেহেতু হিসাব করব সেটি কোয়ার্টারের বা তিন মাসের হতে পারে ছয় মাসের হতে পারে বা বছরের হতে পারে আমরা এটি বছর ধরে নিয়েছি যে ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড নাইনটিন অর্থাৎ সালের একত্রিশ সালে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য এখানে এই বছরের শেষ তারিখটা দিব এরপরে পার্টিকুলার সবগুলো অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্ট সেটা টোটাল লিখেছি আমরা তো এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মেট আমরা এই ফর্মেটটা একটু দেখবো যে ইনকাম স্টেটমেন্টের ফর্মেটটা কেমন দেখেন ইনকাম স্টেটমেন্ট বলতে আমরা বুঝি আয় ব্যয় বিবরণী এই বিবরণীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রফিট হয়েছে না লস হয়েছে একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে সেটি বের করা স্বাভাবিকভাবে আমরা প্রফিট বা লস যদি বের করতে চাই তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমরা আয় এই থেকে ব্যয়গুলো বাদ দিই আয় থেকে ব্যয়গুলো যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমাদের প্রফিট অথবা লস এটি বের হয়ে আসে এখানেও ঠিক একই কাজটি আমাদেরকে করতে হবে আয় থেকে ব্যয়গুলো বাদ দিতে হবে তো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান একটি আয় হচ্ছে সেলস সেলসের মাধ্যমে প্রোডাক্ট বা সার্ভিস সেলস করার মাধ্যমে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মূল আয় করে থাকে তাহলে আমরা এখানে স্বাভাবিকভাবে সেলসটা লিখতে পারি আয়গুলো আগে লিখতে গেলে তো সেলস যদি আপনার দুই লাখ টাকা হয় তো ধরে নেন একটা অ্যামাউন্ট সেলস এই সেলস দুই লাখ টাকা হলে সেলস নিট সেলসটা লিখতে হবে কারণ অনেক সময় সেলস হওয়ার পরে রিটার্ন আসে ডিসকাউন্ট দেওয়ার কারণে সেলস কমে যায় তো এখানে সেলস থেকে যদি কোনো কারণে রিটার্ন যদি কোনো কারণে ডিসকাউন্ট আসে তাহলে সেগুলো সেলসকে কমিয়ে দেয় ধরে নেন আপনার রিটার্ন এবং ডিসকাউন্ট একটা হচ্ছে পাঁচ হাজার আর একটা হচ্ছে তিন হাজার তাহলে এই আট হাজার টাকা যদি আপনার রিটার্ন এবং ডিসকাউন্ট আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা আপনার আসবে নিট সেলস যদিও শুধু রিটার্ন ডিসকাউন্টই না 
এমন হতে পারে যে ও কোন সময় সেলস করেছেন সেটি লেখা হয়নি সেটি আবার যোগ করতে হবে এরকম বেশ কিছু বিষয় আছে অর্থাৎ সেলসকে বাড়াই অথবা কমিয়ে দেয় এরকম আইটেমগুলোর সাথে যোগ অথবা বিয়োগ করতে হবে করে আপনাকে নিট সেলসটা বের করতে হবে তাহলে আমরা দুই লাখ থেকে রিটার্ন ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে নিট সেলস বের করলাম এটি আপনার নিট আই এখন এখান থেকে আপনার ব্যয়গুলো পর্যায়ক্রমে বাদ দিতে হবে সেক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে যে পণ্যটা আপনি বিক্রি করে উপার্জন করছেন সেই পণ্যের পিছনে যে ব্যয়টা সেটি আপনাকে আগে বাদ দিতে হবে শুধু পণ্যের পিছনের ব্যয়টা অন্য ব্যয়গুলো আগে না তো পণ্যের পিছনের যে ব্যয়টা সেটাকে আমরা বলছি কস্ট অফ গুডস সোল্ড যার বাংলা হচ্ছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় অর্থাৎ যে পণ্যটা বিক্রি করে আমার সেলস বা আয় হয়েছে সেই পণ্যটার পিছনে শুধু কত ব্যয় হয়েছে সেটি আমরা এখানে বের করব এটি করতে গেলে আপনি কত টাকার পণ্য আপনার বিজনেসে এসেছে সেগুলো প্রথমে কাজ করতে হবে তাহলে আপনারা জানেন যে একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে যদি হিসাব হিসাবে শেষে কিছু পণ্য থেকে যাই তাহলে সেটাকে আমরা বলি এন্ডিং ইনভেন্টরি বা সমাপনী মজুদ পণ্য এই সমাপনী মজুদ পণ্যগুলো আজকে সমাপনী কিন্তু আবার পরবর্তী মাসে যখন আপনি পরবর্তী বছর শুরুতে যখন আপনি এটি নিয়ে অঙ্ক হিসাব শুরু করবেন তখন এটি কিন্তু আপনার ওপেনিং ইনভেন্টরি এটি কিন্তু পরবর্তী বছরের শুরুতে ওপেনিং হয়ে যাবে ঠিক তেমন যে বছরে আপনি ব্যবসা শুরু করেন না কেন আপনার যেহেতু চলমান প্রসেস আপনার কিছু ওপেনিং ইনভেন্টরি থাকবে ধরে নেন আপনার ওপেনিং ইনভেন্টরি ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকার তো এই ওপেনিং ইনভেন্টরি আপনার ধরে নেন পঞ্চাশ হাজার আমাদের ছিল এখন শুরুতে পঞ্চাশ হাজার টাকার পণ্য আছে আপনি কি এইটা দিয়েই বিজনেস চালাবেন না কিছু পণ্য কিনে আনবেন স্বাভাবিকভাবে আপনি কিন্তু কিছু পণ্য কিনে আনবেন তো আপনি যে পণ্যটা কিনে আনবেন সেটির নাম আমরা দিচ্ছি পার্সেস নিট পার্সেস যেটিকে সেটিকে আমরা বলছি তো এই নিট পার্সেস বের করতে গেলে আপনাকে প্রথমে পার্সেস করতে হবে কতটুকু আপনি পার্সেস করেছেন ধরে নেন আপনি এক লক্ষ টাকার পার্সেস করেছেন এখন এক লক্ষ টাকার পার্সেস করার পরে রিটার্ন ডিসকাউন্ট এগুলো দিয়ে আপনারা ধরেন এটা দশ হাজার এটা দশ হাজার দশ হাজার টাকা রিটার্ন দশ হাজার ডিসকাউন্ট হওয়ার কারণে আপনার পার্সেস নিট হয়ে গেছে আশি হাজার এটি আপনার নিট পার্সেস তাহলে আপনি শুরুতে যে পনেরোটা থাকবে ওপেনিংয়ের সাথে নিট পার্সেস যোগ দিবেন কারণ শুরুতে পঞ্চাশ হাজার ছিল পরে আপনি আশি হাজার কিনে আনলেন আপনার মোট হচ্ছে আশে পঞ্চাশ আর আশি আপনার এক লাখ এক লক্ষ তিরিশ হাজার এখন পাঁচের সাথেই পাঁচের সংক্রান্ত যদি কোনো খরচ থাকে তাহলে সেগুলো যোগ দিতে হবে যেমন আপনার হতে পারে ওয়েজেস মজুরি আপনার হতে পারে ট্রান্সপোর্ট খরচ আপনার হতে পারে ডক সার্চ অর্থাৎ জাহাজ ভাড়া বা ওখানে শুল্ক ইম্পোর্ট ডিউটি এই জাতীয় কোনো কিছু যদি খরচ থাকে কেনার সময় তাহলে সেগুলো আপনি আবার যোগ করে নেবেন ধরেন সবগুলো মিলে আপনার দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে তাহলে এটা ওপেনিং প্লাস পার্সেস প্লাস পার্সেস সংক্রান্ত খরচ এটার নাম হচ্ছে কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবল ফর সেল অ্যাভেলেবল ফর সেল মানে হচ্ছে এটি বিক্রয়যোগ্য মানে আপনার কাছে বিক্রি করার মতো পণ্য আছে সেটিকে আমরা বলি কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবল ফর সেল একটু খেয়াল করে দেখুন আপনার শুরুতে পণ্য ছিল পঞ্চাশ হাজার এরপরে আপনি পণ্য কিনেছেন এবং সেটি কিনতে যে আরও কিছু খরচ হয়েছে সব মিলে নব্বই হাজার তাহলে নব্বই হাজার এবং পঞ্চাশ হাজার মিলে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার পণ্য কিন্তু আপনার বিজনেসে এখন বিক্রি করার মতো আছে এই জন্য এটার নাম আমরা বলছি কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবল ফর সেল এখন সবগুলো পণ্যই তো আর আপনার বিক্রি হবে না শেষে কিছু পণ্য থেকে যাবে যে পণ্যগুলো শেষে থেকে যাবে সেটির নাম হচ্ছে এন্ডিং বা ক্লোজিং ইনভেন্টরি এই থেকে যাওয়া পণ্যটুকু বাদ দিলে বিক্রি করেছেন কতটুকু সেটি বের হয়ে যাবে ধরে নেন চল থেকে গেছে চল্লিশ হাজার টাকার পণ্য তাহলে আপনার অ্যাকচুয়ালি কস্ট অফ গুডস হোল বা পণ্য বিক্রি করেছেন সেটি হবে এক লক্ষ টাকা তাহলে এটির নাম আমাদের হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল যেটি আমরা বের করতে চাচ্ছিলাম এটি সেই কস্ট অফ গুডস হোল অর্থাৎ আমরা কত টাকার পণ্য বিক্রি করেছি সেটি হচ্ছে তার ব্যয়টাই হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের আই ছিল সেলস আর এটি হচ্ছে কস্ট অফ গুডস হোল শুধু পণ্যের ব্যয়টা কিন্তু এখানে পণ্য একটা পণ্য বিক্রি করার আগ পর্যন্ত সেই পণ্যের পিছনে যে খরচটা সেই খরচটাকে আমরা বলি কস্ট অফ গুডস হোল্ড আর কোনো খরচ কিন্তু এখানে বিবেচনায় আসেনি তাহলে সেলস থেকে কস্ট অফ গুডস হোল বাদ দিলে আমরা যেটি পাই সেটি হচ্ছে গ্রস প্রফিট বা মোট লাভ তাহলে আমাদের মোট লাভ হলো বিরানব্বই হাজার টাকা এরপরে এই গ্রস প্রফিট যদি আমরা পেয়ে যাই এখান থেকে আমাদের শুধু তো পণ্যের খরচটা বাদ দিয়েছি আরও কিছু খরচ আছে এই প্রফিটই আসল প্রফিট না সেই খরচগুলো 
আমাদের ব্যবসা সংক্রান্ত হতে পারে সেলস সংক্রান্ত হতে পারে অফিস সংক্রান্ত হতে পারে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে তো এই খরচগুলোকে আমরা বিয়োগ করব তাহলে আমাদের যদি কোনো প্রকার দুইটা ভাগে আমরা ভাগ করে নিব একটা হচ্ছে অপারেটিং রেভিনিউ আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যদি আরও কোনো খরচ থেকে থাকে যেগুলো আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রেগুলার হয় ব্যবসা প্রতি অপারেটিং মানে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে রেগুলার ঘটে এরকম কোনো রেভিনিউ যদি থাকে তাহলে সেগুলো আমরা যোগ করে দেবো আর যদি কোনো প্রকার এক্সপেন্স থাকে যেগুলো ব্যবসা পরিচালনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত রেগুলারই হয় সেগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স এগুলো বিয়োগ করে দিব অর্থাৎ রেভিনিউটা যোগ হবে এক্সপেন্সগুলো বিয়োগ হবে অপারেটিং রেভিনিউ অপারেটিং এক্সপেন্স যোগ এবং বিয়োগ করতে হবে এখন দেখেন আমি শুধু অপারেটিংগুলো বললাম অপারেটিং আপনাকে একটু বলে নিই অপারেটিং কোনগুলো অপারেটিং মানে ব্যবসা রেগুলার চালাতে গেলে যেগুলো আপনার হয় যেমন আপনার স্যালারি এটা আপনার বিজনেস চালাতে গেলে রেগুলার হয় এরপরে আপনার ইন্স্যুরেন্স এগুলো আপনার রেগুলার হয় এরপরে আপনার হতে পারে সেলিং এক্সপেন্স অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স এগুলো দুইটা ভাগে ভাগ করে নিতে হবে একটি হচ্ছে অফিস সংক্রান্ত একটি সেলস সংক্রান্ত তো অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যদি হয় তাহলে অফিসে যেগুলো ঘটে যেমন স্যালারি এটা অফিসে ঘটবে ইন্স্যুরেন্স এটি অফিসে ঘটবে ডেপ্রিসিয়েশন এটি অফিসে ঘটবে আর সেলস এবং সেলস রিলেটেড খরচগুলো সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনের সাথে ঘটবে তাহলে অপারেটিংয়ের মধ্যে দুটো ভাগ করা যেতে পারে অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ একটি সেলস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন একটি তো কিন্তু মূল হেডিংটা থাকবে হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেন্স তাহলে আমাদের অপারেটিং রেভিনিউ এবং অপারেটিং এক্সপেন্সগুলো যোগ বিয়োগ করে দিতে হবে এখন অপারেটিং রেভিনিউ একটু আসেন অপারেটিং রেভিনিউ হচ্ছে আপনি যদি বিজনেস রেগুলার পরিচালনা করতে চান আচ্ছা অপারেটিং রেভিনিউ হচ্ছে এমন হতে পারে যে আপনি কোনো কোথাও থেকে রেন্ট রিসিভ করলেন ভাড়া পাচ্ছেন অথবা অফিসের রেগুলার চালানোর ক্ষেত্রে আপনি কোনো কোনো না কোনো সোর্স থেকে আপনার একটা রেভিনিউ হলো সেটি স্যালারি বাবদ হতে পারে রেন্ট বাবদ হতে পারে এই জাতীয় যে কোনো খরচের জায়গায় যদি সেটি আপনি রিসিভ করে থাকেন ব্যবসা রেগুলার ঘটে এরকম কোনো আইটেম তাহলে সেটাকে আমরা বলবো অপারেটিং রেভিনিউ এই আইটেমটা খুব কমই পাবেন তাহলে রেভিনিউ অপারেটিং রেভিনিউ থাকলে যোগ অপারেটিং এক্সপেন্স থাকলে বিয়োগ অপারেটিং এক্সপেন্সের দুইটা ভাগে ভাগ করবেন একটি হচ্ছে অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যেটির মধ্যে থাকবে অফিস সংক্রান্তগুলো অফিসে বসে বা অফিসের মধ্যে যেগুলো ঘটে যেমন আমি বললাম স্যালারি অফিসে ঘটে ইলেকট্রিসিটি বিল অফিসে ঘটে ডেপ্রিসিয়েশন এটি অফিসে ঘটে এগুলো অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেডিং এর ব্যবহার করতে পারেন আর আরেকটি হেডিং ব্যবহার করতে পারেন সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ শুধুমাত্র সেলস এবং ডিস্ট্রিবিউশন খরচগুলো যেগুলো সেগুলোকে আপনি এখানে দেখতে দেখাতে পারেন এর মধ্যে অ্যাডভার্টাইজিং আসবে সেলস এক্সপেন্স আসবে সেলসম্যানের স্যালারি আসবে এই সকল বিষয়গুলো সেলিং ডিস্ট্রিবিউশনে চলে আসবে তাহলে আমরা অপারেটিংগুলো ব্যবহার করে ফেললাম অপারেটিং রেভিনিউ যোগ এক্সপেন্স বিয়োগ এটি যদি আপনি করে ফেলেন ধরেন আপনার অপারেটিং রেভিনিউ থাকলো দশ হাজার আর অপারেটিং এক্সপেন্স থাকলো আপনার আঠারো হাজার তাহলে আপনি এখানে বারো হাজার ধরে নেন তাহলে অপারেটিং রেভিনিউ যদি হয় তাহলে আপনি যোগ দিবেন এটা অপারেটিং রেভিনিউটা যদি এর সাথে যোগ দেন দশ হাজার তাহলে আপনার এটি আসবে এক লক্ষ দুই হাজার এখান থেকে যদি আপনি এই বারো হাজার বিয়োগ করে ফেলেন তাহলে আপনার এখানে থাকবে নব্বই হাজার এই নব্বই হাজারের নামই হচ্ছে ইনকাম ফ্রম অপারেশন ইনকাম ফ্রম অপারেশন তার মানে অপারেটিংগুলো বিবেচনা করার পরে যে ইনকামটা থাকবে সেটিকে আমরা বলছি ইনকাম ফ্রম অপারেশন এই পর্যন্ত হয়ে গেলে এই পর্যন্ত যদি আপনার হয়ে যায় তাহলে আপনি যেটা করবেন সেটি হচ্ছে নন অপারেটিং কিছু খরচ বা আয় থাকতে পারে সেগুলো বিয়োগ করবেন নন অপারেটিং যদি আপনার রেভিনিউ থাকে সেটা যোগ দিবেন নন অপারেটিং মানে অপরিচালন পরিচালনার সাথে রেগুলার সম্পৃক্ত না এরকম কোনো যদি আপনার নন অপারেটিং রেভিনিউ থেকে থাকে নন অপারেটিং রেভিনিউর কাছে কিছু এক্সাম্পল হচ্ছে আপনি যদি ইন্টারেস্ট রিসিভ করেন আপনি যদি কমিশন রিসিভ করেন আপনি যদি সাবলেট দিয়ে টাকা রিসিভ করেন অর্থাৎ রেগুলার না বাট এগুলো আপনার বিজনেসের সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু বিজনেসের রেগুলার অ্যাক্টিভিটির সাথে সম্পৃক্ত না এরকম নন অপারেটিং রেভিনিউ থাকলে যোগ দিবেন ইন্টারেস্ট কমিশন এগুলো যদি রিসিভ করেন আয় হয় সেই ক্ষেত্রে আর নন অপারেটিং এক্সপেন্স গুলো বিয়োগ দিবেন এটাও এই একই আইটেমগুলো ইন্টারেস্ট যদি আপনাকে প্রদান করা লাগে সেই ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স কমিশন যদি প্রদান করা লাগে কমিশন এক্সপেন্স এই জাতীয়গুলো হবে আপনার নন অপারেটিং এক্সপেন্স তাহলে এই নন অপারেটিংগুলো আপনি যদি এখানে নন অপারেটিং এক্সপেন্স আপনার পাঁচ হাজার হয় তাহলে রেভিনিউ যদি পাঁচ হাজার হয় তাহলে পঁচানব্বই হাজার 
আর আপনার যদি এক্সপেন্স 15000 হয় তাহলে সেটি বিয়োগ করার পর 80000 থাকবে এই 80000 হবে আপনার নেট प्रॉफिट যেটি আমাদের মূলত বের করা প্রয়োজন আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে বললাম কারণ আমাদের পুরো ফরম্যাটটি বলতে গেলে অনেক সময় নেবে আমরা সংক্ষেপে অত্যন্ত সংক্ষেপে এই ফরম্যাটটি বললাম যে সেলস থেকে নেট সেলস থেকে কস্ট অফ গুডস সোলটা বাদ দিতে হবে কস্ট অফ গুডস সোল হচ্ছে শুধুমাত্র যে পণ্যটা বিক্রি করে আমরা আয় করেছি ওই পণ্যের পিছনে যে ব্যয়টা হয়েছে সেই ব্যয়টা আমরা বলি কস্ট অফ গুডস সোল এখন শুধু পণ্যের পিছনে ব্যয়টা ব্যয়টা বিবেচনা করলে তো আর আসল प्रॉफिट বের হবে না আরো কিছু ব্যয় রয়েছে সেই ব্যয়গুলো আমরা অফিস সংক্রান্ত সেলস সংক্রান্ত অপারেটিং এবং নন অপারেটিং এক্সপেন্স গুলো বা রেভিনিউ গুলো বিবেচনা করার পরে নেট प्रॉफिटটা পেয়ে গেলাম এই নেট प्रॉफिटটাই হচ্ছে আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টের মূল উদ্দেশ্যটা ছিল বের করা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের 80000 নেট प्रॉफिट এখানে হয়ে গেছে তাহলে এখন আমরা অন্য একটি ফরম্যাটে যাই ওনার সিকিউরিটি এবং ব্যালেন্স স্টেট ফরম্যাটটা একটু সংক্ষেপে দেখিয়ে দিই আচ্ছা আমরা আরো দুটি ঘর কেটেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট ওনার সিকিউরিটি ইনকাম স্টেটমেন্টের মতো করেই ঘর কাটতে হবে এই ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্টের মধ্যে আসবে একদম সংক্ষেপে যদি বলি তাহলে প্রথমে আসবে হচ্ছে আপনার कैपिटल शुरूते मालिकर कैपिटल कत छो जेटा ओपेंग कैपिटल बी धरे नीन मालिक शुरूते एक लक्ष टा कैपिटल छो ये कैपिटल थे जो मालिक को ड्रईंग उइड्र कर उइड्रा एखान वियोग जाए कारण ये उइड्रार फले मालिकर अधिकार कमे जाए बीस हज़ार जो उइड्र करें आशी हज़ार मालिकर ए कैपिटल थे एरपर ये उइड्रार पर मालिक जदि को एडिशनल कैपिटल दे अतरिक्त मूलधन आरोप पर दिए एडिशनल कैपिटल से फले जो है धरें पाँच हज़ार पर आर दिए बर्तमान कैपिटल आज है पचाशी हज़ार एरपर जो बीजनेस को प्रकार लाभ अथवा लोकसान है एक आगे देखे अंक अंके आशी हज़ार प्रफिट हो जदि प्रफिट है तो हमें से मालिकर अधिकार बेड़े कारण इटर ऊपर मालिकर अधिकार रही है प्रफिट हम एखे जो है और जदि लस है तो हमें वियोग प्रफिट होशी हज़ार तो ये जोग दिए एक लक्ष पी हज़ार होना एंडिंग कैपिटल बसर शेषे जो कैपिटल थे वनार सिक्यूरिटी स्टेटमेंटर बैलेंसटा तो शेषे कैपिटल थे ये तमें ओनार सिक्यूरिटी स्टेटमेंट मान शुरू से कत छो से उइड्रा वियोग कर लम एडिशनल कैपिटल दिल जो कर लम प्रफिट हम जो लस हम वियोग करार बर्तमान तर मूलधन आसले कत रही है से बेर करा हो सिक्यूरिटी स्टेटमेंट एबार बैलेंस शीट बैलेंस शीट क्यों एक निर्दिष्ट बसर जो कर एक निर्दिष्ट तारीखे है से जो एक बस एक त्रिशे डिसेम्बर वही तारीखर जो वही तारीख फाइनान्सियल पजिशन की से बोझान जो बैलेंस शीट देखाना है बैलेंस शीटे शुरूते आसबें एसेट्सगुलो एसेट्स के भागे भाग करब मूलत दु तीन भागे एक हे कारेंट एसेट्स कारेंट एसेट्स हे सेगो जगो खूब द्रुत अल्प समय मध्य ही एक बस मध्य ही नगद टाक रूपान्तर करा जाए सेगल के बोलो कारेंट एसेट्स जमन कैश अकाउंट रिसिवेबल एरपर प्रिपेड एक्सपेन्स अग्रिम जदि को खरच करें अग्रिम खरचगलो सम्पद जतियों कारेंट एसेट्स गो अपार ओपनी इनभेंटरि सरि एंडिंग इनभेंटरि शेषे जो मजूद पन्न्यटा थे जाए ये सम्पद तगुलो के कारेंट एसेट एन कारेंट एसेट्स बदे और जगह थको सेगल से लंग टर्म एसेट्स फिक्सड एसेट्स थकते परे और इनभेस्टमेंट थकते परे अपार विभिन्न रकम इनभेस्टमेंट थकते परे तो इनमेंट बा जदि को प्रकार को प्रकार लोन परशोध करा थे अन्न के लोन लोन इनभेस्ट करा थे प्रदान करा थे सेगल एखे चले आसपर आसबार फिक्सड एसेट्स लंग टर्म एसेट फिक्सड अथवा लंग टर्म जो एसेट्सगुलो दीर्घ दिन सुविधा भोग करा जाए अथवा एक बस अधिक समय लागे टाकाय कन्भार्ट करते सेगल के बी फिक्सड एसेट जमन आपनर लैंड बिल्डिंग बिल्डिंग लैंड फार्निचार मूलत एसेट्स गो चले आस तो सब मिले धरे नीन एसेट्स आपनर हो पाँच लाख टीचे अपना टोटल एसेट्स एसेट्सर क्ज शेष एन आपनर नीचे जो अंश एखे हमें लायबिलिटीज गो लिखते हैं लायबिलिटीज एंड ओनार सिक्यूरिटीज एगो अपन लिखते हैं तो अपना लायबिलिटीज के दुटा भागे भाग करते एक हे कारेंट कारेंट लायबिलिटीज यगल आपके एक बसर मध्य ही परशोध करते हैं से कारेंट लायबिलिटीज सेगल होते अकाउंट्स पेएबल संक्षेपे एपी दीची अपना शर्ट टार्म लोन होते शर्ट टार्म को लोन अथवा यहाँ होते अपन कारो का 
ধারে পণ্য কিনেছেন যেটাকে আপনি অ্যাকাউন্টস পেবল নামেই বলা যায় মূলত পাওনা দ্বারা আমরা যেটাকে বলি তাহলে শর্ট টার্ম কোনো এক্সপেন্স যদি বা কোনো খরচ যদি আন পেয়েবল থাকে বা ডিউ থাকে যেমন আপনার স্যালারি পেয়েবল এটা একটা খরচ এটি যদি বাকি থাকে তাহলে সেটি আমরা পরিশোধ করবো এগুলো হচ্ছে কারেন্ট লাইব্রেরিটি আর লং টার্ম লাইব্রেরি থাকতে পারে আর যেগুলো লং টার্ম লোন বলছি দীর্ঘমেয়াদী একটা লোন নিয়েছেন সেগুলো তাহলে লং টার্ম লোন থাকতে পারে লং টার্ম লাইব্রেরিটি যেটাকে আমরা বলি তাহলে এই লং টার্ম লাইব্রেরিটিগুলো আমরা দিলাম তার মানে মোট লাইব্রেরিটিগুলো আমরা মূলত নিয়ে আসছি সব মিলে আপনার ধরেন লাইব্রেরিটি হলো পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার লাইব্রেরিটি আপনার যদি থাকে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার লাইব্রেরিটি আপনার ধরে নেন আছে তাহলে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার লাইব্রেরিটি এখন আপনার এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হলে হবে না আমাদের এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার যেহেতু ক্যাপিটাল ছিল তাহলে বাকি টাকাটা অর্থাৎ তিন লাখ পঁয়ত্রিশ এটি ধরতে হবে তাহলে ব্যালেন্সটা মেলে আর কি আচ্ছা তাহলে লং টার্ম লাইব্রেরিটি মিলে ধরেন তিন লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার হলো আর আমাদের যে ক্যাপিটাল ছিল বা ওনার সিকিউরিটি ছিল ওনার সিকিউরিটির যে ব্যালেন্সটা ছিল এই যে এইখানে এখানে যদি দেখতে পান এই যে ওনার সিকিউরিটির যে ব্যালেন্সটা ছিল ওনার সিকিউরিটি এই ব্যালেন্সটা এখানে নিয়ে এসে বসিয়ে দেবো এক লাখ পঁয়ষট্টি হ্যাঁ তাহলে এক লাখ পঁয়ষট্টি এবং তিন লাখ পঁয়ত্রিশ সেটি আমাদের সব মিলে পাঁচ লক্ষ টাকা হয়ে গেল টোটাল লাইব্রেরিটি এবং ওনার সিকিউরিটি মিলে তাহলে টোটাল অ্যাসেটস যা হবে টোটাল লাইব্রেরিটি এবং ওনার সিকিউরিটিও তাই হবে এটা দুই পাশে যে সমান হয়ে যায় এই জন্য এটাকে ব্যালেন্স বলা হয় বা ব্যালেন্স শিট বলা হয় তাহলে টোটাল অ্যাসেটস যা হলো টোটাল লাইবিলিটিস অ্যান্ড ওনার সিকিউরিটিস তাই হবে তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের সংক্ষেপে ফর্মেট এখন অনেক রকম সম্পত্তি রয়েছে অনেক রকম খরচ রয়েছে সেগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে অঙ্কের মধ্যে প্রবলেমগুলো সলিউশন করতে করতে শিখে ফেলবো ইনশাল্লাহ আজকে এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ